ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഡേ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇവിടെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത്താത്തയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവളും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം കോളേജിൽ ഒരു ഐ വി ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അടിച്ചൊക്കെ വാരി പിന്നെ അവൾ എത്താത്ത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവൾ തുടക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഐ വിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് വെക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടെയിന് ട്രക്കിങ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഡേ ടൂറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ ഇന്ന് ഇടാനും പോകുമ്പോൾ ഇടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് എല്ലാം അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൂ ഡേ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് പോവാ അപ്പം എൻ്റെ ടൂ ഡേ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെഫ്റ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന് പോയാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് ജാക്കറ്റാണ് നമുക്ക് വാഗമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ തണുപ്പുള്ളവനാണെന്നാണ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വിൻഡർ ബ്രഷ് ബാക്കിയുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ജീൻസ് ആണ് ടോപ്പിലേക്കുള്ള ജീൻസ് ഇതാണ് ഞാൻ സാഫ്റ്റിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചുരിദാർ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ല സ്നാക്സ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ബാഗിലേക്ക് ഇടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ തിരുമ്പാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ അതില്ലാണ്ടെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോന്നും ഓരോ കവറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കവറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ടൂറ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ട അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് തന്നെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതായെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സുഖമാണ് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട ദിവസത്തത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് അല്ല നമ്മുടെ സാധാ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അരി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചുരുക്കി ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉമ്മ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മന്തിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കട്ടിങ്സും എല്ലാം പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഉമ്മ എനിക്കതിനായിട്ട് അരിയൊക്കെ കഴുകി തന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിരുന്നു ഈ നേരത്തെ ഇത്താത്ത ഇത്താത്തയുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ രാഖി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു കുക്കറൊക്കെ പ്രഷർ കുക്കർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നാക്കി ചൂടാക്കിയെടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാ മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുഴിയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് കരാമ്പൂവും കരാമ്പട്ടയും പിന്നെ ഏലക്കായ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൽ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതപ്പം പറയാത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടെ തന്നെ എടുത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഞാനിതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോൻ അരി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും അത്ര തന്നെയും ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം ഈ കരാമ്പൂവും കരാമ്പട്ടയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു കിലോന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബാണ് അത് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഒരു മാഗി ക്യൂബിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഹാഫ് കഷ്ണം മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓവറോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് മന്തിൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൈകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ഇതിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ മന്തിക്ക് എടുക്കുന്നത് ചിക്കന് തൊലി കളയാത്ത വിധം ഉള്ള ചിക്കനാണ് അതും വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ള ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ വിസിൽ വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വരണം വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടി ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്
എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് വറുത്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റേഷൻ കടയിലുള്ള അരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒട്ടിപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വറുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ ആ ഒട്ടിപ്പ് അധികം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അത് ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് മുഴുവനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാഗി ക്യൂബ് ഇതിലേക്കായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണം എന്നുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ തോനത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തിരി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ് സോയാ സോസും നമ്മൾ ഇത്തിരി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചിലർ ഇതിലേക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചെറുവയിലേക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മന്തി എൻ്റെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് അങ്ങനെ മന്തിൻ്റെ മസാല ഇതിലോട്ടായിട്ട് ആഡ് എടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കളറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ വെന്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വേറെയുള്ള ആവിയൊക്കെ പൂക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ആറ് കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നാല് കപ്പ് അരിയാണ് അതിലേക്ക് എട്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ആറ് കപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മന്തി മസാല ഒരു സ്പൂണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് അര സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് മൂന്ന് മുളകും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുറിക്കാതെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി അടിച്ചു വെച്ചതുണ്ട് അപ്പം അതും ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് പാകമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ അത് തിളക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ 
ആ കൂട്ടില് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കളറ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരിത്തിരി മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ റൈസിൽ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചു വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ഉണക്ക നിറങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വിടവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ പുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ മന്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊരു ഈ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും നമ്മളൊരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് കുക്കറിനേക്കാളൊക്കെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഡൗട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുളച്ചു വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ എൻ്റെ താത്ത മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സലാസീര് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മന്തിക്കരി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ സലാസീര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളും ഉമ്മയൊക്കെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു പാനൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്നും പൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞെടുത്ത് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തണമെന്ന് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മന്തിയുടെ വാസനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കളറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിയൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓവർ വെന്തിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഓവർ വെന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെറും ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ വേവിന് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആകെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മ ആ നേരത്തെ അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചിരട്ട കത്തിക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ കനലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇതിൽ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഴിമന്തിയുടെ റെസി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പുക ആ സ്മോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ടേസ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ പുക മുഴുവൻ ഇതിലൊന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മന്തിയിലെ നല്ല അതേ മാറ്റം അതേ ഫ്ലേവറിൽ ഈ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊച്ചൊന്നും എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് ആ അരി താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ ആരും കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അടുക്കള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന
മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ മയണൈസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേസ്റ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മന്തി റൈസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മോർണിംഗ് ടു ലഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൾസോ ലൈക്ക് കമൻ ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ